అసలైతే జగిత్యాల జిల్లాల ఎస్వి మల్లిక్ తేజ్ అన్నంటే షాన వరకు అయితే ఇప్పటికే ఫేమస్ యూట్యూబ్ లో అయితే ఆయన రాసినటువంటి పాటలు ఒక బీభత్స సృష్టిస్తున్నాయి అట్లాగే అన్నతో పాటు ఇంకొక ఆమె ఉంటుంది మామిడి మామిడిక అని ఇక ఆమెను కూడా గుర్తు వాటర్లో ఉండరు ఇక డీజేలు పెట్టుకున్నారంటే స్వామి రంగా మామూలుగా కాదు ఏ ఊరి కాడికి పోయినా కానీ పెళ్లి అయినా సరే భరత్ అయినా సరే ఊర్లో చిన్న పార్టీ అయినా సరే ఆ పాట ఉండవలసిందే అట్లుంటుంది ఇక అట్లా ఇంకొక శిరీష్ అనట ఆమె ఉంటుంది ఆమె మాత్రం మామూలు కాదు నాయన పాటలలో శిక్షణ పిడిగానే చెప్పుకోవాలి ఆమె కూడా ఒక రేంజ్లో దూమ్ దామ్ దొమ్ము లేపుతుంటుంది ఫస్ట్ యాడికెళ్ళి మొదలు పెడదాం మరి పాటలు అనంటే మల్లిక్ తేజ్ అన్న కాడికి వెళ్ళి మొదలు పెడితే గట్టిగా ఉంటుంది అన్నట్టుగా ధరువు అన్న మల్లిక నా శరారే ఫస్ట్ అయితే నమస్తే అందరికి బాగున్నావు అన్న మంచిగా ఉన్నాడే ఎట్లుంది మన జగిత్యాల కథ ఫస్ట్ చెప్పాలి జగిత్యాల నెంబర్ ఎక్కువ జిల్లా అయింది కదా అన్న మంచిగా ఉంది జగిత్యాల అంతే జిల్లా అయింది అప్పుడేమో ఉమ్మడి జిల్లా ఉండే నా కరీంనగర్తో ఇప్పుడు ఏర్పడి జగిత్యాలగా ఏర్పడ్డది అవును నువ్వు జగిత్యాల పేరు మీద ఊరు మీద జిల్లా మీద కూడా పాట రాసినావు అవునే జగిత్యాల జిల్లా ఆవిర్భావం సందర్భంగా రాసిన పాట మంచి ఆదరించారు ప్రజలు కూడా అంతే అన్న ఆ పాటను కూడా మనం పాడుకోవాలి ఫస్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఎట్లా మొదలు పెడతావు పాట అంటే మొట్టమొదటిగా ఇప్పుడు ఇవాళ వినాయక చవితి నిమజ్జనం ఉంది కదా అన్న అంటే గణపతి పాటలు అందరూ వాడుతున్నారు ఒకటి రాముడి పాట వాడతాను నేను ఒకటి రాముడి పాట భక్తి పాటతో షురూ చేస్తా తర్వాత మౌనిక శిరీష చిత్రపిడులు అని చెప్పారు కదా మీరు అన్న తర్వాత జానపదంలోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే రైట్ అన్న మరి కానీ ఓకే ముందుగా టీవీ ఫైవ్ ప్రేక్షకులకు అందరికీ నమస్కారం ఈ షోకి పిలిపించి మమ్మల్ని అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేసినందుకు కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు ప్రేక్షకులందరికీ కూడా రామ రామ జయ రామ రఘు రామ రామ పరంధామ శ్రీరామ సార్వభౌమ రామ రామ జయ రామ రఘు రామ రామ పరంధామ శ్రీరామ సార్వభౌమ ఇహ పర సుఖముల నొసగే కరుణ రస హృదయ ధామ రామ రామ జయ రామ జానకి రామ పరంధామ శ్రీరామ సార్వభౌమ అడిగిన వారికి లేదనకుండా అభయమిచ్చావు ఓ రామ అడిగిన వారికి లేదనకుండా అభయమిచ్చావు ఓ రామ ఆడిన మాటను తప్పకుండా నువ్వు అడవికెళ్ళావు శ్రీరామ ప్రజలను ప్రాణ ప్రదౌగా నీవు భావించావు రామ పావన నామ పాప సంహార పాహి పాహి జయ రామ 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 జయ రామ జానకి రామ పరంధామ శ్రీరామ సార్వభౌమ రామ రామ జయ రామ జానకి రామ పరంధామ శ్రీరామ సార్వభౌమ సూపర్ 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 మళ్ళీ ఒక ఏంటంటే మొత్తం ఆధ్యాత్మిక అక్కడ తీసుకుపోయారు అన్నట్టు ఒక పడవ మీద ప్రయాణం చేసుకుంటా పోతే ఇరుకుంటా పోతారు ఇది పాట అంత అద్భుతంగా అనిపించింది అన్న చాలా మంచి ఫస్ట్ మంచి ఒక పాటతో తీసుకుంటు కదా తర్వాత మరి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఊపు పాట ఊపు తీసుకురావాలి కదా మరి కార్యక్రమానికి తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి పక్క పొంటి ఎవరు ఉన్నారు మన మామిడి మౌనిక అందుకో మౌనిక చెప్తావు ఏమన్నా ముందుగా చెప్పదా చెప్పాలి చెప్పాలి మరి ఓకే అందరికీ నమస్కారం టీవీ ఫైవ్ చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ నా నమస్కారాలు సో ఫస్ట్ నన్ను ఇంత బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నా మా మామయ్యకి నేను థ్యాంక్ చెప్తూ నా సాంగ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా అంతే ఓకే ఓకే రైట్ నువ్వు ఎందుకంటే మామ నుంచే బయటకు వచ్చినావు అంతే నీలో ఉన్న కళను గుర్తించి ఇప్పుడు ఏం చేసాడు సమాజం మొత్తానికి పరిచయం చేసాడు మస్తు మంది గుర్తుపడతారా నిన్ను అవునండి కాలేజ్ కాడికి పోయినా కానీ ఎక్కడ పోతే ఎక్కడికి వెళ్ళినట్టు మౌనిక చాలా బాగా ఆడుతున్నావు అంటే వాళ్ళు చూపించే ప్రేమ ఇక మాటల్లో చెప్పలేదు ఉదాహరణ చెప్పాలంటే మేము వెళ్ళే షూటింగ్లలో చూడాలి మా కెమెరామెన్ శివమ్మ డైరెక్టర్ నరసింహ మా జలేంద్ర వీళ్ళందరూ తెలుసు అంటే మొన్నటికి మొన్న లేటెస్ట్ గా కొత్త పాట ముందు షూట్ చేసి ఒక చిన్న గ్రామాలలో నుంచి చిన్న రోడ్ నుంచి వస్తున్నాం ఒక ఐదు గణపతుల మండపాల దగ్గర మెల్లగా కారు వెళ్తుంది కదా గుర్తు పట్టి మరి కారుకు అడ్డొచ్చి మరి ఆవండి ఆవండి దిగండి దిగండి అని ప్రతి దేవుడి దగ్గర కొబ్బరికాయ కొట్టించి మరి మామిడి మౌనిక మామిడి మౌనిక అని చుట్టూ అసలు ఆ జనాల అభిమానానికి మనం నిజంగా ఏమిచ్చినా కానీ తక్కువే తక్కువే అంతే రుణపడిపోయింది జీవితం అంతే ఇక ఇప్పుడు అట్లంటే ఇప్పుడు మామిడి మౌనిక గురించి చింతగానని చెప్పినట్టు అసలు ఈమె ఓలు అని అనిపిస్తుంది ఇక కొందరు గుర్తుపడడంలో ఈ పాట అంటే గుర్తుపడతారు ఏ అందుకో ఇక చాలా మదన సుందరి మదనా సుందరి మదనా సుందరి హై మదనా సుందరి మదనా సుందరి నా మామ కొడుకొచ్చి మంచం చెయ్యాబో మధ్యలా చారి మదనా సుందరి మదనా సుందరి మనసు వాడి లగ్గం చేసుకుంటున్నాడో నన్నేరి కోరి మల్లచ్చే అయితారం మదనా సుందరి మదనా సుందరి నా మామ కొడుకొచ్చే 
పాట ఎన్నోళ్ళు ఉంటే మళ్ళా యూట్యూబ్ లో కూడా మళ్ళా చూస్తారు అంతేనా బాగా వెళ్ళిపోయింది కన్న దాదాపు ఇప్పుడు థర్టీ మిలియన్ చెరోలకు వస్తుంది దగ్గరకు వచ్చింది అంటే ఆల్మోస్ట్ మూడు కోట్ల మంది ఇది పాత ఒరిజినల్ జానపదమే అసలు అయితే అంటే మదనా సుందర్ అనేది మన పల్లె ఒక్క వడ్డు తీసుకొని మళ్ళీ నేను రాశాను మొత్తం రాశాను అంటే మదనా సుందరి మదనా సుందరి అని ఒకటి మన గద్దరన్న కానీ అప్పట్లో ఉండే ట్యూన్ మొత్తం చేంజ్ చేసి ట్యూన్ చేంజ్ చేసి లిరిక్స్ అంతా ఒక వడ్డు మాత్రమే అంతే మదనా సుందరి దానికి నేను లిరిక్స్ మొత్తం నేను ఫస్ట్ అసలు యాక్చువల్లీ వేరే రాసిన రాస్తే జనాలలోకి నేను వడ్డోళ్ళ చారి అని రాసినప్పుడు నాకు మదనా సుందరి గుర్తు వచ్చింది గుర్తొచ్చినప్పుడు మన పల్లె పదమే కదా వాడుకోవడానికి అదేం లేదని చెప్పేసి అదొక వడ్డు మాత్రం తీసుకొని పాట మొత్తం రాసేసి అదే అదే మొత్త దాంతో ఏమైందంటే ప్రాస కలిపినో ప్రజల ధ్యాసను మలిపిన పాట చాలా మంది కులవృత్తి గురించి ఉన్నాక అంటే మా వడ్లలో మా చారుల పైన పాటలు లేవు ఇంత చక్కగా మంచిగా మా కులవృత్తి క్షీణించిపోతున్న దశలో ఒక మంచి ఒక అమ్మాయి మనసులో భావాలకి ముడిపెట్టి మా కులవృత్తిని ఐలెట్ చేసిన చాలా మంది కాలు పనిముట్లు కూడా పెట్టి సరేనా ఇవి చూసాము మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏంటంటే చూసేరుగా ఇద్దరు అట్లా వాడిరు కదా ఇప్పుడు మరి శిరీష ఏడికేలు వచ్చిందంటే రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాకి వెళ్ళి రాజమాణిక్యం ఇక మరి ఆమె నువ్వు పరిచయం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆమె గురించి కూడా కొంత తెలుసుకుందాం శిరీష చెప్పాలి మరి నీ గురించి ముందుగా నా పాటల్ని ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షక దేవులందరికీ నా నమస్కారం అండ్ టీవీ ఫైవ్ ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా నా నమస్కారం నేను సిరిసిల్ల జిల్లా నుంచి వచ్చాను అండ్ మీకోసం ఒక సాంగ్ అత్తగారింటికి కొత్తగా పోతున్న ఉయ్యాలో టుంగుటుయ్యాలో గుత్తంగా నారాయక గుట్టాల టైలరు ఉయ్యాలో టుంగుటుయ్యాలో పేరు గల్లవాన్ని ఫేమస్ టైలరు ఉయ్యాలో టుంగుటుయ్యాలో పదిహేను సూరిత పుట్టేస్తానే పిల్ల ఉయ్యాలో టుంగుటుయ్యాలో సేపు జాకెట్టు కుసి తద్దమేస్తానే ఉయ్యాలో టుంగుటుయ్యాలో చూసి చూడంగానే నీ బావ మిత్రాలే ఉయ్యాలో టుంగుటుయ్యాలో గాజులు గాజులని మోజుగా అమ్మేటి ఉయ్యాలో టుంగుటుయ్యాలో మంచి గాజులు పెట్టు గాజులల్లో పిలగ ఉయ్యాలో టుంగుటుయ్యాలో మోసేతి వరకు మెరవాలి గాజులు ఉయ్యాలో టుంగుటుయ్యాలో చూసి చూడంగానే నా బావ మిత్రాలే ఉయ్యాలో టుంగుటుయ్యాలో గట్టి గాజులు గావు గట్టి గాజులు పిల్ల ఉయ్యాలో టుంగుటుయ్యాలో చూడంగా నీ బావ సూపులకు అందేను ఉయ్యాలో టుంగుటుయ్యాలో చూడంగా నీ బావ సూపులకు అందేను సూపర్ కదా ఎట్లా వాడింది ఫస్ట్ ఇప్పుడైతే జర ఇక అంటే ఇప్పుడు మొ ఇప్పుడిప్పుడు మొదలైంది అన్నట్టు ఇప్పుడు జోసి దిక్కు పోదాము జోసి పోయాము ఒకటి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మళ్ళీ కన్నా మొత్తం స్టూడియో దద్దరి వెళ్ళాలి అసలు పాట అది పోయాయి ఏయ్ ముందుగా నేను ఇంకొకటి నువ్వు అంటుంటే కూడా మళ్ళీ వెనక బాధకు వాళ్ళు అనాలి అట్లయితే జర్ర అంతా ఇక రసరాజ్యతంగా తాగే తట్టు అనిపిస్తుంది మరి ఓకే ఈ మధ్యనే అంటే మేము చేసిన పాట బంగారు బావ అనే పాట మీ టీవీ ఫైవ్లోనే ఒక అందుడు అంటే కళ్ళు లేనటువంటి ఒక అతను బయట భిక్షాటన చేస్తూ పాడుకున్నటువంటి పాట మాసమాలను లేచినాం అందులో మీరే వేరేరు నాకు అది చాలా మంచి అనిపించింది అతనికి నేను పాపం అంటే వినిపించిన చూపిస్తే అతని కళ్ళు కనిపించవు కదా వినిపించిన మొన్న మా వాడగట్టు కట్ట వస్తే నిజంగా నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది అంటే నా పాటని బయట వాడేది అది మళ్ళీ టీవీ ఫైవ్లోకి వచ్చి మీ దగ్గర వాడడం చాలా మంచిగా అనిపించింది మీకు కూడా థ్యాంక్స్ మీ ఇప్పుడు ఈ సందర్భంగా మా మాసమాల అనేది మారుమూల పల్లెల్లో ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తాం చాలా ఆనందపడ్డాడు పాపం ఆయన మొన్న వినిపిస్తే మంచిగా ఆనందపడ్డాడు బాగా బంగారు బాబా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాకన్నా మంచిగా వాడాడు నిజంగా ఇప్పుడు మళ్ళా దాన్ని ఇక్కడ వినిపించాలి ఇన్ని నెలలు కూడా ఇంటారు తప్పకుండా వేసుకోండి మా ఎంవి మ్యూజిక్ ప్రేక్షకులకు కూడా మమ్మల్ని ఆదరిస్తున్నందుకు అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు సందర్భంగా అంటే మా శ్రమలో భాగమైన మా కెమెరామెన్ శివ వేల్పుల మా దర్శకుడు నర్సింహ ఎలమద్రి మా జల్లిందరు మా టీం అందరికి కూడా పేరు పేరున మా మౌనికకి శిరీష వీళ్ళందరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ కైలాటు కాల గంగు కారెడ్డాల లింగు చిలుక పచ్చ రంగు అదిరింద సీర కొంగు కైలాటు కాల గంగు కారెడ్డాల లింగు నీ చిలుక పచ్చ రంగు అదిరింద సీర కొంగు సిరు బుర్రు సిరు బుర్రు నువ్వు సిరు బుర్రు లాడకే సింగారి లచ్చమ్మ ఓ కైతి జోడు ఇప్పల్లా జొన్నల రాసి కుప్పల్లా 
ఆ మంచే కావాలి పోతాంటే అర్షికి కవెట్టుతావు నా ఎంట నా ఎంట నా ఎంట బడి సంపకే సినారి లచ్చమ్మ నా సుట్టు నన్ను దింపకే సింగారి లచ్చమ్మ నా ఎంట బడి సంపకే సినారి లచ్చమ్మ నీ సుట్టు నన్ను దింపకే సింగారి లచ్చమ్మ అప్పుడు వచ్చినప్పుడు చాలా బాగా అనిపించింది మేము కూడా ఇది ఇన్న తర్వాత అరే అమ్మ ఈ సోటోలు కూడా పాటను అది మామూలుగా చూసుకుంటా వాడితేనే యాదకుండది ఆ సోటి చూడకుండా అంత పాటను కంటిన్యూగా వాడితే ఇంకా మేమే సాగా కట్ చేసి వేసిద్దాం ఉన్న పాట మొత్తం ఉండే కానీ సూపర్ అబ్బా మొత్తం ఈ పాట కూడా మస్తు అదే ఇదిగా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర పోవాలి మీరు ఇద్దరు కలిపి వాడిది కాబట్టి శిరీష ఇప్పుడేం పాట పరి టిక్కు టాకు టిక్కు అని సాంగ్ ఇప్పుడు చాలా ఫేమస్ అయింది అయితే అది టిక్కు టాక్ అని మళ్ళీ టిక్ టాక్ లో కూడా ఫేమస్ అయింది అవునవును ఎవరు రాసిరు అది మాటల తిరుపతి అన్న అని రాసిరు అండ్ దాని చిత్రీకరణ శివ వేల్పుల బాగా చిత్రీకరించిరు ఆయనకు కూడా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా అండ్ ఈ పాట ఇచ్చినందుకు మాటల తిరుపతి అన్నకు కూడా నా ధన్యవాదాలు అండ్ ఇప్పుడు నేను ఆ సాంగ్ పాడదలుచుకున్నాను ఓకే అరే ఎరుపు రంగు సీర గట్టి అంటే ఒక మారుమూల పల్లెలు ఉన్నటువంటి ఆ అమ్మాయి ఇష్టపడ్డ అబ్బాయిని ఏ విధంగా అయితే ఓన్ చేసుకుని వాడుకుంటావు పాటనే కదా నన్ను చూడంగానే మొత్తం కదా సూపర్ పాట తర్వాత మరి ఎవరు అన్న ఈ పాటల గురించి చెప్పుకుంటా పోతే ఇక జర మరి జరత మాటలు నడుస్తూనే ఉంటాయి కానీ మళ్ళీ ఒక పాట జల్ అందుకోవాలి ఇప్పుడు మొట్టమొదటి గణపతి చరిత్ర కూడా రాసినాం అనుకుంటా రాసిన గణపతి చరిత్ర దేవుల బట్టలు బాగా రాసిన ఓ బొచ్చడు అటు రాయసిన కాని నుంచి మొదలుకుంటే ఇటు కానిపాకం దాకా నేను రాయని దేవుడు లేడు నిజంగా అంతే మిగిలిపోలే దేవుడే దేవుడు మిగిలలే అని రాసిన 
నేను రాసిన పాటలు కూడా నువ్వు కూడా సంబరాలు బాల వంటి సంబరాలు గణపయ్య సంబరాలు అనేటువంటి క్యాసెట్ అవన్నీ నాకు గుర్తున్నాయి చాలా నువ్వు కలిసిన పరిచయాలు సరే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వేసుకోవాలి మరి ఇప్పుడు పాటే మౌనిక ఒకటి ఆమె ఫస్ట్ ఒకటి సాంగ్ రాసుకుంటాను రాసింది నేను వస్తా బావా అనే పాట ఆమె రాసింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ యూట్యూబ్ లో మా యూట్యూబ్ లో పాట ఆమె పాడుతుంది ఇప్పుడు సాంగ్ అది చూసినాం యూట్యూబ్ లో వీడియోలలో చూస్తుంటే మళ్ళా శివ వేల్పులు కూడా సూపర్ చూపించాడు మాకు శివ వేల్పుల తర్వాత హరీష్ పటేల్ మాకు స్టార్టింగ్ లో హరీష్ పటేల్ చేసిన రెండు అంత ఇప్పుడు శివ వేల్పులు మాకు నాకు ఇద్దరు మంచి ఇప్పుడు శివ వేల్పుల ప్రతి రెండు కన్లు రెండు కన్లు ఆ శివ వేల్పుల కూడా నాకు మంచి ఫోటోగ్రాఫర్ అండ్ అందరి సహకారం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇట్లా గడ్డి పూల సెట్లల్లా గవ్వలాట మల్లె పూల గట్లల్లా ముబ్బలాట బంతి పూల తోటల్లా బంతులాట మెంతి పూల తోటల్లా గంతులాట ఇక రాయే పిల్లో నా రంపల మూట మనం గోదం పిల్లో మల్లన్నా పేట ఇక రాయే పిల్లో నా రంపల మూట మనం గోదం పిల్లో మల్లన్నా పేట గడ్డి పూల నువ్వు ఇంత మంచి దీల ఒక గాయని ఒక పక్క వాయిస్ బాగానే ఉంది దానికి తగ్గట్టు లిరిక్ కూడా సూపర్ గా రాస్తున్నావు మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఒక చిన్న బిరేక్ తీసుకుందాం మళ్ళీ వద్దాం ఇంకా తర్వాత ఇంకా అసలు అసలు పాటలున్నాయి ఇంకొక టీం కూడా తయారుంది మామూలు కాదు వాళ్ళు కూడా ఒక రేంజ్ లో ఊపి విడిచిపెట్టేటోళ్ళు చూస్తున్నారు కదా మంచిగా అనిపిస్తుంది కదా ఏడ చూసినా కానీ నిమజ్జన ఉత్సవం సంబరాలు అయితే మంచిగానే జరుపుకుంటారు ఇప్పటికైతే లొల్లులు గిల్లు లేసోడు గడబడలు లేకుండా మంచిగానే అయిపోతున్నది కాకపోతే ఒక కానిస్టేబుల్ కింద పడ్డాట గడ ఒక దగ్గర ఇక ఆయనను కూడా దవాఖానకి ఇసుకపోయారు అట్లాగే మరి మళ్ళీ పోయి పలకరి అలాంటి ఏం చేయాలి మళ్ళీ కళాకారుల దగ్గరికి వాళ్ళ మన పాటలు ఎక్కువ నడుతాయి అన్నట్టు అన్న మరి మళ్ళీ కన్నా మన శిరీష పడుతుంది ఇప్పుడు ఒక పాట శిరీష ఇప్పుడు ఏం పాట పాడుతుంది నేను ముద్రాజుల గురించి ఒక సాంగ్ పాడిన అది కూడా బాగా హిట్ అయింది అయితే అది పాడదామని అనుకుంటున్నా మంచి అనుకూలంగానే ఉంటది కదా విమర్శలు ముత్యాల అవన్నీ మురిసేటి మోము కలిసేటి గుణము నువ్వు ఎడికి పిలగబో వద్ది రాజు ముది రాజు పిలగబో వద్ది రాజు చింతబాయి కాడ చింత సిగురు ఊసయి గురంగా దెంప నువ్వు వస్తవ పిల్లవో మధుబాల నువ్వు వస్తవ పిల్లవో మధుబాల నువ్వు కను సైగా చేసి సిటి కొట్టి విలిసి నువ్వు యాడికి పిలగవో వద్ది రాజు ముది రాజు పిలగవో వద్ది రాజు చెరువు కూవో ఇచ్చే పలు బట్టి పులుసు పెట్టు కోని అవి వండి తిందమే మధుబాల నువ్వు వస్తవ పిల్లవో మధుబాల నడి రోడ్డు మీద నట నడుమా నువ్వు కనబడి కలిసి నువ్వు యాడికి 
ఉద్దిరాజు పిలగవో ఉద్దిరాజు ముదిరాజు పిలగవో ఉద్దిరాజు సెల్క పొంటాగాస శిల్పక పండ్లు శిలలొద్దినాయి అవి తెంపుకరానికే మధుబాల నువ్వు వస్తవ పిల్లవో మధుబాల నువ్వు వస్తవ పిల్లవో మధుబాల అది అన్ని బాగానే హిట్ అయినాయని అంటారు అని బాగానే నడిచినాయి అంటారు పేరైతే బాగా సంపాదించుకురు మరి మీ గురించి చెప్పాలి ఫస్ట్ ఇప్పుడు మల్లికన్నా నా గురించి చెప్పాలంటే మాది జగిత్యాల జిల్లా మాది నేను చిన్నపూరు ధర్మపురి మండలం ఉండే ఇప్పుడు మా ఇప్పుడు బుగ్గారం మండలం చిన్నపూరు అంటే బేసిక్గా మా సొంత ఊరు వచ్చి చిల్వాకోడూరు గొల్లపిల్ మండలం నేను అమ్మమ్మ ఊళ్ళ ఇంట్లోనే పెరిగిన చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నపూర్లో అయితే మా అమ్మ మా తాత ముఖ్యంగా మా అమ్మ వాళ్ళ డాడీ ఆయన నాకు నా వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నా జీవితం అంతా మా తాతదే వెంకయ్య మా తాత తర్వాత మా అమ్మ వీళ్ళంతా మంచిగా బాగా నన్ను ఎంకరేజ్ చేసేది అంత చెప్పడానికి చాలానే ఉన్నాయి కానీ ఇక పాటకు పున్నాదంటే మా తాత మా తాత గొర్రెల కాపరి పాటలు పాడుతుంటే వినేవాన్ని అట్లా నేర్చుకొని స్కూల్ లెవెల్లో నన్ను మా మిత్రులు కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేసిండ్రు తాతని యాడ్ చేసినావు కాబట్టి దోస్తులను కూడా యాడ్ చేసినావు కాబట్టి తాత వాడిన పాట మాకు యాడ్ చేయాలి తాత వాడిన పాట అందుట్ల గడ్డ అని ఒకటి చెప్పిండు రెండు లైన్లు దానికి నేను అప్పుడు అది నాకు నాకు బీజం వేసింది నాకు మెదట్లో ఫస్ట్ అప్పుడు దాకా పాటలు రాయ రాయకపోతుంటి పాడుతుంటి మామూలుగా మా తాత సామెతలు ఈ పాటలు చెప్తా ఉంటే నేను టెన్త్ క్లాస్ వరకు నాకు ఫస్ట్ ప్రైజ్ నాకే వచ్చింది ఇంటర్మీడియట్ దాకా నాకు మా కాలేజీలో కానీ స్కూల్లో కానీ నా మిత్రులు బుగ్గారం స్కూల్లో నా తోటి మిత్రులు కూడా నిజంగా వాళ్ళకి సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా వాళ్ళందరూ నన్ను అంటే మళ్ళీ తేదీ ఇట్లా సాంగ్ పాడడం అవుతుండే చప్పట్లు కొట్టి నేను ప్రైజ్ గెలుస్తా గెలుస్తాననే నమ్మకం నా లోపల కలిగించే వాళ్ళు అట్లా పాడవాడు మా గ్రామ మా మా దోస్తులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు అందుట్ల గడ్డ నేనొడ్డు జారి పడ్డా అందుట్ల గడ్డ నేనొడ్డు జారి పడ్డా అందుట్ల గడ్డ నేనొడ్డు జారి పడ్డ నా బట్టలంత బురదరో పోయి మెనత్త కొడుక నిన్నెట్ల మరిసిపోదురో నా మెనత్త కొడుక నా బట్టాలంత బురదరో ఓ మెనత్త కొడుక నిన్నెట్ల మరిసిపోదురో నా మెనత్త కొడుక మేనమామ బిడ్డ ఓ నా బందరు లడ్డా మేనమామ బిడ్డ ఓ నా బందరు లడ్డా ఇట్లా అంటే పాట ఐదు చిన్నలు అట్లా ఉంటుంది చిన్నప్పుడే నాకు నేను కూడా నాకు స్కూల్లు లేనప్పుడు ఆదివారం ఆదివారం మా తాత వెంట వెళ్ళేది నేను మేకలకు అడవులో ప్రకృతి నేర్పించినటువంటి పాట మా తాత అంత జీవితం మా తాతదే అంటే వెంకయ్య ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు లేడు కానీ ఇప్పుడు నా వెంట ఇట్లా పాట రూపకంగా అదుకున్నాడు అదుకున్నాడు చెప్పాలి మౌనిక మౌనిక ఓకే నేను సోమన్పల్లి గ్రామం జగిత్యాల జిల్లా నుండి వచ్చాను కానీ చిన్నప్పటి నుండి మా అమ్మమ్మ దగ్గర పెరిగిన చిన్నపూర్ మామయ్య వాళ్ళు సో నన్ను అంటే ఫస్ట్ నన్ను ఎంకరేజ్ చేసేది అంటే మా అమ్మమ్మ మా మమ్మీ డాడీ కూడా ఇప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు సో నేను రాయడానికి పాడడానికి ఫస్ట్ కారణం మామయ్య అంటే క్రెడిట్ గోస్ట్ మామయ్య సో అంటే ఇట్లా అంటే నేను మామయ్యని చూసి ఎక్కువ నేర్చుకున్నా అన్నట్టు అంటే ఎట్లా రాయాలి ఎట్లా వాడాలి దాన్ని బట్టి నా టెన్త్ ఇంటర్ ఫ్రెండ్స్ డిగ్రీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవారు మా మేడమ్స్ సార్స్ వీళ్ళు కూడా మౌనికను పాడగలతో అని ఇట్లా ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ ఈ ఫ్యాన్స్ అంటే ఇంత ఇంత బాగా నన్ను ప్రోత్సహించడం వల్ల నేను ఈ స్టేజ్లో ఉన్నా అని ఫీలింగ్ హ్యాపీ అంతే అంతే గణపతుల పండుగ చేసుకున్నా లాస్ట్ ఇయర్ చేసినాం ఎప్పుడు మొన్న మొన్న పండుగ అయ్యా ఇప్పుడు మన గణపతులదే కదా ఇది మొన్న మొన్న గణపతి లేవట్ రే ఇంట్లో ప్రశాంతంగా జరుపుకుంటుంది ప్రశాంతమైంది పోలీసులకు కూడా మాత్రం ఈ పరంగా మన థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు కట్టుదిట్టం చేయబట్టి ఇంతమంది మంచిగా కొందరు ఏం చేసినట్టే ఓ దగ్గర అదే మీ జగిత్యాల జిల్లానే మా పెద్ద పెద్ద జిల్లాల తాగి పెద్ద లొల్లి పెట్టి ఓ పోలీసులతో లేని కీసలాడ పెట్టుకున్నారు పెద్ద కథ అయింది ఇక పొద్దుగాల తెలుస్తుంది వాళ్ళు అసలు విషయం ఎలానే రాసిన మా మాస మాలల్లో అది మరి ఇప్పుడు శిరీష నీ గురించి నేను రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా నుంచి వచ్చాను అండ్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి పాటలు పాడుతూ ఉండేదాన్ని అంటే స్కూల్లో ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ప్రైజ్ నాకే వచ్చేది 
మా నాన్న ఏం చేసారంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ మా బిడ్డ కూడా పాటలు పాడుతుంది కదా ఎందుకు ఆడద్దు అని చెప్పేసి మా ఇంటి దగ్గర ఒక ఆర్కెస్ట్రా ప్రోగ్రాం పెట్టారు అయితే పాడు పాడు అని చెప్పేసి అన్నారు ఆ రోజు నేను ఒక సాంగ్ పాడిన దాంతో నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అండ్ ఈ మన మ్యూజిక్ జిఎల్ నాందేవ్ అన్న కానీ ఈ మన మల్లికన్నయ్య కానీ మన కెమెరామెన్ శివ వెల్పులు అయినా కానీ మా నాన్నగారు అయినా కానీ నాకు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు అండ్ ఈ అభిమానుల అభిమానం కూడా నాకు తోడైంది ఇంత హిట్కి కారణం అయింది కాదు నేను కూడా నీకు మీ అందరికీ ఫ్యాన్స్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ మీ అంత అంటే మీరు మీలో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ని ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఏం చేద్దురు అంటే వేదికలకే పరిమితమయ్యేది అక్కడ పాడితేనే లేకపోతే ఒక స్టూడియోకి అవకాశం ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ యూట్యూబ్లో వాళ్ళకి నచ్చి వాళ్ళ టాలెంట్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుని చాలా అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకోటి అంటే మీకు బోర్ రాకపోతే పరీక్షలకు ఒక మాట చెప్తాను ఏంటంటే జల్దీ ఇప్పుడు తొందర చెప్పేస్తా అయితే ఇప్పుడు అంటే యూట్యూబ్ అనే వేదిక చాలా మంది వర్ధమాన గాయకులకి గాయకురాలకి అందరికి కూడా చాలా మంచి వేదిక అయిపోయింది ఇది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ రోజులలో మౌనిక వచ్చి శిరీష ఇప్పుడు లక్ష్మి ఇట్లా వర్ధమాన గాయకులు అందరూ కూడా బయటకు వచ్చిండ్రు సరే మిగతా అంతే చెప్పింది ఓకే కదా చూసారు కదా మరి మళ్ళీ కన్నా అట్లాగే మా మామిడి మౌనిక శిరీష మీరు అందరు ఇక్కడికి వచ్చిన టైం కేటాయించి ఇంత మంచిగా పాటలు అందించినందుకు మీ పాటలు జనాలు ఇన్నాయి మళ్ళీ ఒకసారి మా స్టూడియోకి వచ్చి అందించినందుకు థ్యాంక్స్ ఇక ఇది మరి చూసారు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక బ్యాచ్ తీసుకొని వస్తా